ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சங்கர் சேலம் சேக்ரம் அகாடமிலிருந்து நம்ம டென் பேஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஆஃப்டர் வீடியோ கிளாஸஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பர்சன்டேஜ் அதில் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அதாவது சதவீதம் டாப்பிக்கில் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஓகேங்களா இந்த சதவீதத்தில் எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் வச்சு வரும் ஒரு இதுலேயும் ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி கொஷின்ஸ் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸாக அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் இது போல் உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டாபிக்ஸ் வச்சு வரும் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா வாங்க இப்போ நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பர்சன்டேஜ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மூணு விஷயங்களும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் அது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஹிண்ட் ஒன் கொடுக்கப்படாத எந்த ஒரு மதிப்பும் நோட் நோட் பண்ணிக்கங்க கொடுக்கப்படாத எந்த ஒரு மதிப்பையும் நூறு சதவீதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கொடுக்கப்படாத எந்த ஒரு மதிப்பையும் நூறு சதவீதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனி அன்நான் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அது என்ன சார் கொடுக்கப்படாத மதிப்பு அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு சம் சால்வ் பண்ணுறோம் அதை சால்வ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக இனிஷியலாக நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூஸ் ரிசல்ட் தெரியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கான் இல்லை எக்ஸின் மதிப்பை காணுங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ன்றது கொடுக்கப்படாத ஒரு மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியாத மதிப்பு அப்போ அது வந்து ஹேக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா கொடுக்கப்படாத எந்த ஒரு மதிப்பையும் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று மொத்த தொகையையும் நூறு சதவீதமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் மொத்த தொகை டோட்டல் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது சார் டோட்டல் அமௌண்ட் அப்படின்னா இப்போ வந்து கிளாஸ் ரூம் இருக்குது ஒரு கிளாஸ் ரூம் நடந்துகிட்ருக்கு அங்கே வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க முப்பது மாணவர்கள் இருக்காங்க அந்த முப்பது மாணவர்கள் எத்தனை சதவீதம் எடுத்துக்கணும் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் முப்பது மாணவர்கள்ன்றது நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஒரு கிளாஸ் ரூமில் இருக்காங்க அந்த கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிற தேர்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோஸ் டோட்டல் பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஏழு பிள்ளை ஐந்து கோடி இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏழரை கோடி பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு துறையாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஏழரை கோடி பேராக எத்தனை சதவீதம் எடுத்துக்கணும் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் டோட்டல் பாப்புலேஷன் இல்லையா அது மாதிரி இப்போ என்னோடய பர் மந்த் சேலரி வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய மாத வருமானம் இருபதாயிரம் அந்த இருபதாயிரம் என்பது எத்தனை சதவீதம் எடுத்துக்கணும் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா டோட்டல் ப டோட்டல் சேலரி என்னோடய மாத வருமானம் இருபதாயிரம் ரூபாய் அப்படின்றது நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கணும் ஸோ டோட்டல் வந்துட்டால் எத்தனை சதவீதம் நூறு சதவீதம் ஸோ அப்போ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்னது எனி அன்னோன் வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ டோட்டல் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்கப்படாத எந்த ஒரு மதிப்பும் மற்றும் மொத்த தொகையும் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஓகேங்களா அடுத்து பாயிண்ட் டூ பார்க்கலாம் இப்போ பாயிண்ட் டூ வந்து இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் இருந்து இருபது பர்சன்ட் வேலையை கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது தான் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இப்போ என்கிட்ட ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரரூபா இருக்குது இருபத்தி ஐயாயிரரூபா இருக்குது இருபத்தி ஐயாயிரத்தில் இந்த இருபத்தாயிரன்ற எத்தனை சதவீதம் நூறு சதவீதம் இருந்து பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னு எப்படி போடுவோம் பத்து பை நூறு பெருக்கள் இருபத்தையாயிரம் போடுவோம் பத்து பை நூறு பெருக்கள் இருபத்தையாயிரம் இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க இருபத்தி ஐம்பது இன்ட்டு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு இருபத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது பேருக்கள் பத்து இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு இதுதான் எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்தில் பத்து சதவீதம் ஓகேங்களா இது இன்னொரு மெத்தலையும் போடலாம் இப்போ இருபத்தி ஐயாயிரத்தில் பத்து பர்சன்ட் வேணும்னு வச்சுக்கோங்க டென் பர்சன்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா இருபத்தி ஐயாயிரத்தில் ஃப்ரம் ரைட் சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி பிடிச்சிருங்க ரைட் சைட்லேருந்து ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி பிடிச்சிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது இருபத்தி ஐயாயிரத்தில் பத்து பர்சன்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இப்படியும் போடலாம் இது நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தேடு இது இது ஷார்ட் கட் மெத்தேடு அப்போ ஒரு முப்பத்தி ஐயாயிரரூபா இருக்குது ஓகேவா முப்பத்தி ஐயாயிரத்தில் ஒன் பர்சன்ட்டை கேட்டால் வச்சுக்கோங்க ஒரு சதவீதம் வேணுன்னா இப்போ நம்ம ரைட் சைட்லேருந்து ரெண்டு ஸ்தானம் தள்ளி பிடிவீங்க ரெண்டு ஸ்தானம் தூக்கிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இதுதான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் நம்பர் டூ அதாவது மொத்த தொகையிலேருந்து சில சதவீதத்தை கண்டுபிடிக்கிறது பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ பதினஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சின்னா அது பாயிண்ட் நம்பர் டூ இல்லை இது வந
இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஷனில் டோட்டல் அமௌண்ட்டில் இருந்து பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ பதினஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளோ இருபத்தேழு பர்சன்ட் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிடுது அப்படின்றது பார்த்தோம் இப்போ வந்து பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ இல்லைனா கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் பர்சன்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக மாற்றுறது முப்பத்தைந்து சதவீதத்தை கொடுத்துட்டு நூறு சதவீதம் மாற்றுறது தான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ அதாவது உதாரணத்திற்கு ஒரு நபருடைய மாத சேமிப்பு தொகை ரூபாய் நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவான்னு வச்சுக்கோம் நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சேமிப்பு தொகை சேமிப்பு தொகை நாலாயிரத்தி ஐநூறு இது அவருடைய மாத வருமானத்தில் ஒன்பது சதவீதம் இது எத்தனை சதவீதம் சேமிப்பு வந்து ஒன்பது சதவீதம் எனில் மாத வருமானம் என்ன எனில் மாத வருமானம் என்ன ஒரு நபருடைய மாத சேமிப்பு தொகை நான்காயிரத்தி ஐநூறு அது அவருடைய மாத வருமானத்தில் ஒன்பது சதவீதம் எனில் மாத வருமானத்தை காண்க எமன்ஸ் மந்த்லி சேவிங்ஸ் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எமன்ஸ் மந்த்லி சேவிங்ஸ் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் மந்த்லி சேலரி விச் இஸ் நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் மந்த்லி சேலரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரி மந்த்லி சேலரி ஆஃப் தி பர்சன் இப்போ சேவிங்ஸ் அமௌண்ட் நைன் பர்சன்ட் இருக்குது அந்த நைன் பர்சன்டோட அமௌண்ட்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ஓகேங்களா ஒன்பது சதவீதத்தின் மதிப்பு நாலாயிரத்தி ஐநூறு அவன் கேட்குறது மாத வருமானம் கேட்டிருக்கான் மந்த்லி இன்கம் கேட்டிருக்கான் மந்த்லி இன்கம்ன்றது டோட்டல் சேலரி இப்போ டோட்டல் சேலரினா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ நைன் பர்சன்ட் வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ கேட்டாங்கன்னா இதை கிராஸ் மட்டிலே பண்ணிடுங்க கிராஸ் மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு இந்த நைனுக்கும் ஃபார்ட்டி வரும் ஃபைவ் வரும் ஸோ ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ்க்கு அப்புறம் ஃபோர் ஜீரோஸ் அப்போ ஆன்சர் வரும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஸோ அந்த நபரின் மாத வருமானம் வேலை ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அப்போ சம் பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை மாற்றணும் இந்த ஃபார்மேட் நோட் பண்ணிக்கேன் நைன் பர்சன்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு என்ன பண்ணால் குறுக்க பிறகு பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு த்ரீ பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் இருக்குது த்ரீ பர்சன்ட் வந்து இருபத்தி ஐந்து இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு என்னென்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்ணணும் கிராஸ் பண்ணலே பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ இதை சால்வ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து எனி அன்னோன் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்ட் ஆல்சோ டோட்டல் அமௌண்ட்டும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ கொடுத்துருக்கிறது வந்து மொத்த தொகையிலேருந்து சில சதவீதத்தை கண்டுபிடிக்கிறது பாயிண்ட் நம்பர் டூ பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ வந்து சில சதவீதம் சம் பார்ட் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் கொடுத்துருவோம் அது டோட்டல் அமௌண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிங்க பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் டூவும் பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீயும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த பர்சன்டேஜில் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வரப்போகிற எல்லா சம்ஸுமே மேக்ஸிமம் சம்ஸை சால்வ் பண்ண போகிறோம் நடு நடுவில் சம் ஷார்ட் கட் மெத்தட்ஸ் அந்த ஃபார்மில் பேஸில் இருக்கும் அதுவும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது இல்லாமல் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ்ன்றது பர்சன்டேஜ் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பர்சன்டேஜ் டாபிக் தெரிஞ்சால் தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நம்மளுக்கு புரியும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்போனட் இன்ட்ரெஸ்ட் புரியும் ஸோ பர்சன்டேஜ் கண்டினியூஸ் எங்கெங்க போதும் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்போனட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த நாலு டாப்பிக்குமே பர்சன்டேஜ் ஓரியன்டட் தான் அதனால் இந்த ஷார்ட் கட் மெத்தடில் போகிறதுனால நீங்கள் ஒரு டாப்பிக்கை புரியாமல் இன்னொரு டாபிக் போக முடியாது அதாவது நீங்கள் டேட்டா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டாபிக் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா முடி புரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்புறம் காம்போனட் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஆர்டரில் போனீங்க அப்படின்னா இந்த நாலு நாலு டாபிக்கும் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அதே போல் இந்த நாலு டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக அஞ்சு கேள்வி இருக்குது உங்களுக்கு இந்த நாலு டாப்பிக்லேருந்து அஞ்சு கேள்வி கேட்குறதா இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொஸ்டின் கேட்குறாங்க காம்பிட்டர்ஸ்லேயும் கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேயும் கேட்குறாங்க பர்சனலையும் கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு 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 டாப்பிக்கும் ஒரு கேள்வி விதம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக டீன் பிஸ்னஸ் நாலு கேள்வி கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதனால் இந்த நாலு டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் நிறுத்தி நிதானமாக ரொம்ப ஸ்லோ ப்ராசஸில் நீங்கள் கொண்டு போய் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஓகேங்களா இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸும் புரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்போ நம்ம சம்ஸ் பார்க்கலாம் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்பர் அண்ட் இட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இஸ் டூ ஃபார்ட்டி வாட் இஸ் தி நம்பர் ஒரு எண்ணின் ஐம்பத்தேழு சதவீதம் மற்றும் அதே எண்ணின் நாற்பத்தேழு சதவீதத்திற்குள்ள
கிராஸ் மெட்டலே பண்ணணும் இதுதான் நம்ம பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீயில் பார்த்தோம் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது ஸோ கிராஸ் மெட்டலே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஃபைன் அவுட் பண்ணலாம் டூ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் இது எயிட் டைமில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இங்கே த்ரீ ஜீரோ ஒன் டைம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபிஃப்டி செவன் பர்சன்ட்டுக்கும் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க டூ ஃபார்ட்டி அதில் இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் திஸ் இஸ் தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகேங்களா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் A spend 90% percentage of his salary and B spend 85% percentage of his salary. But savings of both are equal. But savings of both are equal. Find the income of B if the sum, sum of their income is 5,000. A and B were out of the same time, and B and B were out of the same time. This is 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 the same time. இப்போ வந்து ஏபி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இந்த ஏபி ரெண்டு பேரில் ஏ வந்து நைன்டி பர்சன்ட் செலவு பண்ணியிருக்கார் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பி எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காருனா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செலவு பண்ணியிருக்கார் ஓகேங்களா ஏயோட வருமானத்தில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜும் பியோட வருமானத்தில் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் செலவு பண்ணியிருக்கார் அப்போ சேவிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஏக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் பிக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் சேவிங்ஸ் இருக்கும் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சேவிங்ஸ் ஆஃப் போத் ஆர் ஈக்குவல் சேமிப்பு இருவரின் சேமிப்பும் சமம் அப்போ ஏவோட சேவிங்ஸும் பியோட சேவிங்ஸ் எப்படி இருக்கு சமமாக இருக்கு நல்லா கவனிங்க ஏஸ் சேவிங்ஸ் ஈக்குவல் டு பி சேவிங்ஸ் இருவோட சேமிப்பும் சமம் இப்போ ஏவோட சேமிப்பில் எத்தனை பர்சன்ட் இருக்கு பத்து பர்சன்ட் ஏனுடைய இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் பியோட டோட்டல் இன்கம்ல எத்தனை பர்சன்ட் சேவிங்ஸ் இருக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இது வந்து ஏவோட டோட்டல் இன்கம் இது பியோட டோட்டல் இன்கம் ஸோ ஏவோட டோட்டல் இன்கம்ல பத்து பர்சன்ட் சேவிங்ஸ் பண்ணியிருக்காரு பியோட டோட்டல் இன்கம்ல பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போ இந்த நூறு இந்த நூறு என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் இந்த பி ஈக்குவல் டு இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஏ பை பி ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு பை பத்து பதினஞ்சு பை பத்துனா மூணு பை ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ ஏ வந்து மூன்று பங்கும் பி வந்து இரண்டு பங்கும் அமௌண்ட் வச்சுருக்காங்க இவருடைய மொத்த வருமானம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஐந்தாயிரம் அப்போ மூணு பங்கு ரெண்டு பங்கு கூட்டினா ஐந்து பங்கு ஐந்து பங்குக்கு ஐந்தாயிரம் அப்போ ஒரு பங்குக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் ஐந்து பங்குக்கு ஐந்தாயிரம்னா ஒரு பங்கின் தொகை ஆயிரம் அவங்க கொஷின் கேட்டிருக்கிறது யார் கேட்டிருக்காருனா இன்கம் ஆஃப் பி பியோடைய வருமானம் பியோட வருமானம்னா பி எத்தனை பங்கு அமௌண்ட் வச்சுருக்காரு இரண்டு பங்கு அப்போ இரண்டு இன்ட்டு ஆயிரம் இரண்டாயிரம் ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் எவ்வளோனா இரண்டாயிரம் ரூபாய் என்பது இந்த கேள்விக்கான விடை இதில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் எதுனா ஏனுடைய சேமிப்பும் பியோடைய சேமிப்பு எப்படி இருக்கு சம்மா இருக்கு இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா சம் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இதுதான் இந்த கேள்விக்கான விடை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ராமன்ஸ் சேலரி வாஸ் டிக்ரீஸ் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட்லி இன்க்ரீஸ் பை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹவு மச் பர்சன்ட் டசி லாஸ் ராமனின் மாத வருமானம் ஐம்பது சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது பிறகு ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்தப்படுகிறது எனில் அவருடைய வருமானத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க எனில் அவருடைய வருமானத்தில் ஏற்பட்ட நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க இப்போ ராமன் சேலரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க சார் அப்புறம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்களா அங்கே எங்கேயும் சார் லாஸ் வரும் அப்படின்னா அப்படி யோசிக்கக்கூடாது அதில் என்ன மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுறோன்றது இப்போ கவனிக்கலாம் இப்போ ராமன் சேலரி ராமனுடைய சேலரி அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுக்கல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நூறுரூபான்னு எடுத்துக்கிறேன் ராமனுடைய சேலரி அமௌண்ட்டை நான் நூறுரூபான்னு எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ ராமனுடைய சேலரி எத்தனை பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நூறுரூவால ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேலை ஐம்பது ரூபா அப்போ மைனஸ் பண்ணால் என் கையில் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது ஐம்பது ரூபா தான் இருக்கும் கரெக்டாக இப்போ இந்த குறைக்கப்பட்ட வருமானத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க சாரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் நல்ல லாபம் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு சேலரி நூறுரூபான்னு செட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா கொடுக்கப்படுறது எந்த ஒரு மதிப்பு என்னது நூறு சதவீதம் நான் நூறுரூபான்னு எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ராமன் சேலரியை
அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ இருக்குது செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ நூறுரூபா இந்த சம்பளம் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது எழுபத்தைந்து ரூபா தான் இருக்குது அப்போ எவ்வளோ நஷ்டம் லாஸ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ லாஸ் பர்சன்டேஜ் எப்படி போகணும்னா கீழே வந்து ஸ்டார்டிங் எவ்வளோ சேலரி அமௌண்ட் இருந்தது நூறுரூபா அதை அசைன் பண்ணிடுங்க இந்த நூறு ரூபாய்க்கு எனக்கு எவ்வளோ நஷ்டம் இருபத்தைந்து ஸோ பர்சன்டேஜ் கேட்டுக்கிறாலும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ எத்தனை பர்சன்ட் லாஸ் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லாஸ் ஓகேங்களா இந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணலாம் இன்னொரு மெத்தட் டூ இருக்குது இந்த ஃபார்மில் ஒன்று நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்ம்லா இது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் எங்களை யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் 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 இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் இல்லை இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் மொத்தம் நாலு இருக்குது இல்லைங்களா இதில் எந்த ரெண்டு வேலியூஸ்லேயும் பர்சன்டேஜ் சேஞ்சஸ் கொடுத்தாலும் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டிக்ரீஸ்னால் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் போட்டுருங்க அப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ அப்புறம் மைனஸ் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இந்த ஃபிஃப்டி இந்த ஃபிஃப்டி என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டி இன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சைன் இருக்கா மைனஸ் போட்டுருங்க டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் டூ ஜீரோஸ் டூ ஜீரோஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் என்பது எதை குறிக்கும் நஷ்டத்தை குறிக்கும் மைனஸ் என்பது நஷ்டத்தை குறிக்கும் இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மெத்தடையும் போடலாம் உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டிக்ரீஸ்னால் மைனஸ் சைன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா ப்ளஸ் சைன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் தி சேலரி ஆஃப் ஏ பர்சன் வாஸ் ரெடியூஸ்டு பை டென் பர்சன்ட் தி சேலரி ஆஃப் ஏ பர்சன் வாஸ் ரெடியூஸ்டு பை டென் பர்சன்ட் பை வாட் பர்சன் ஷுட் இஸ் ரெடியூஸ் சேலரி பை ரைஸ்டு ஸோ ஹேஸ் டு பிரிங்க் அட் பேர் வித் இஸ் ஒரிஜினல் சேலரி அட் ஒரிஜினல் சேலரி ஒரு வருமானத்தில் பத்து சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது அவர் தனது முந்தைய வருமானத்தை அல்லது பழைய வருமானத்தை பழைய வருமானத்தை அடைவதற்கு தற்போது வருமானத்தில் எத்தனை சதவீதம் உயர்த்த வேண்டும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒருத்தரோட சேலரி அமௌண்ட் இருக்குது அதிலேருந்து பத்து பர்சன்ட் கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஸோ கம்மி பண்ண அமௌண்ட்லேருந்து எத்தனை பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவர் பழைய வருமானத்தை அடைய இயலும் என்பதுதான் கேள்வி இதுக்கு முந்தைய கேள்வியில் நம்ம ஒன்று கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அது என்னான்றது இங்கே சொல்கிறேன் நல்லா கோனிங்க இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஸ்டனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து சேலரி டிக்ரீஸ் பண்ணாங்க சேம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் சேலரி கிடைச்சதான்னு பார்த்தா கிடைக்கல என்ன தான் கிடைச்சது நம்மளுக்கு லாஸ் தான் கிடைச்சிது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு அமௌண்ட்லேருந்து எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு சேம் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வேலு இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் அமௌண்ட் கிடைக்காது கண்டிப்பாக தான் கிடைக்கும் லாஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ அதே கான்செப்ட் நீங்கள் கொண்டு வரும்போது இப்போ டென் பர்சன்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டிக்ரீஸ் பண்ண அமௌண்ட் வந்து சேம் டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரிஜினல் வேல்யூ கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணும் அதை விட அதிகமாக தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து சேலரி அமௌண்ட் கொடுக்காதனால நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நூறுரூவான்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டென் பர்சன்ட் ஃபஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணுறாங்களா ஸோ நூறுரூவான்னு பத்து பர்சன்ட் எவ்வளோ சார் வரும் பத்து ரூபா ஸோ டிக்ரீஸ் பண்ணால் இப்போ கையில் எவ்வளோ இருக்கேங்க சார் என்கிட்ட தொண்ணூறுரூபா இருக்குது ஸோ நூறுரூபா என்னோடய வருமானமாக எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் பத்து பர்சன்ட் கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ நூறுரூவால பத்து பர்சன்ட் பத்து ரூபா போக இப்போ கையில் எவ்வளோ இருக்குது தொண்ணூறுரூவா இருக்குது இப்போ தொண்ணூறுரூவாலேருந்து நான் பழைய வருமானத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் அதிகப்படுத்தணும் பத்து ரூபாய் ஓகேங்களா நூ தொண்ணூறுரூபாயிலேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு கொண்டு போகணும் நூறு ரூபாய்க்கு ஸோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அப்பியாரோனா இன்க்ரீஸ் இப்போ பேஸ் வேல்யூ கையில் என்ட்ட எவ்வளோ இருக்குது தொண்ணூறுரூபா இந்த தொண்ணூறுரூவாலேருந்து நூறுரூவாய் கொண்டு போகிறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பத்து ரூபா அது மேலே போட்டுருங்க அவுட் ஆஃப் நைன்ட்டி அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் பை டென் ருபீஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் எதுக்கலாம் பர்சன்டேஜுக்காக ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுங்க நூறு பை ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ நூறு பை ஒன்பது டிவைட் பண்ணுங்க நூறு பேர்னால் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வரும் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி லெவன் பர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி லெவன் பர்சன்டேஜ் வரும் ஓகேங்களா இதுதான் 
கொஷின்ஸ் பார்க்குறது வரைக்கும் உங்களிடம் நிறைவேறுவது சங்கர் சேலம் சிக்கிரம் அகாடமிலிருந்து தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்